പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈ ഈ വിഷ ഈ വർഷം പറയാനൊരു ചെറിയ കാരണമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അവതാര പുലികൾ എന്ന പേരിലൊരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അവതാരകരായിരുന്നു മുഖ്യമായും അതിൽ പങ്കെടുത്തത് ഈ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ട്വൻ്റി ഫോറിൻ്റെ ആത്മാക്കളാണ് ഈ അവതാരകർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരിലൂടെയാണ് ട്വൻ്റി ഫോർ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അതേപോലെ വാർത്തകൾക്ക് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നതും ഈ അവതാരകരിലൂടെയാണ് ഇവർ ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടി ഇവരിലൂടെ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അതേപോലെ വാർത്തകളുള്ള അവരുടെ സമീപനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു ഇനി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും അവതാര പുലികൾ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ ട്വൻ്റി ഫോറിൻ്റെ എല്ലാ അവതാരകരും ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഓരോ ഞായറാഴ്ചയിൽ ആളുകൾ മാറി മാറി വരും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ ഈ അവതാരകർ ഇവർക്ക് പകരം അവരൊരും അവർക്ക് പകരം ഇവർ വരും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ അവതാരകരുമായിട്ട് നമ്മൾ പതിവ് പോലെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും മുന്നോട്ട് പോകും വാർത്തകളൊന്നും നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വാർത്തകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും അതേപോലെ വാർത്തകൾ ലളിതമായി അല്പം തമാശകൾ എന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കാം അതുപോലെ വാർത്തകൾ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാം അതേപോലെ ഈ അവതാരകരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടെൻഷന് നടുവിൽ അവർക്ക് കൈവിട്ടു പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഒരു ലൈറ്റർ വേയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും അതേപോലെ അടിമുടി ഗൗരവത്തിലായിരിക്കും വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അതേപോലെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം ഈ ഐപാഡിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ കാണും ഇവർ കാണും നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും വീണ് കിട്ടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ചില ചിരികൾ ഉയർത്താൻ അതും ചിലപ്പോൾ ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിവ് പോലെ വിജയകുമാറിൽ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ വിജയകുമാർ ഞാനും വിജയകുമാറും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും ആളുകൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ബലിയാടാണോ വിജയകുമാർ എൻ്റെ ധർമ്മപത്നി ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കാർ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്ന ഒരു എസ് വിജയകുമാറുണ്ട് ആ വിജയകുമാർ എത്ര കാലമായി ഈ അവതരണം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്യൂറോയിലായിരുന്നു അതും കുഴപ്പമില്ല ഇതും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോന്നു കുഴപ്പമുള്ള പരിപാടി കുഴപ്പം ആ പൊതുവേ കുഴപ്പമുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല ഇതാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു രീതി അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല കുടുംബമൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു കുടുംബമൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അതെ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കാനുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോഴേ ആഷ്മി ചില ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരുപാട് സമയം സ്റ്റുഡിയോകളിൽ വിജയൻ ചെലവഴിക്കുന്നതായിട്ട് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിജയകുമാറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വിദേശ വാർത്തകളാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായി ബി പി ജെയിംസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിജയ ഈ ജെയിംസ് സ്വദേശത്തേക്ക് വരാൻ ഒരാൾക്കും താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബി പി ജെയിംസ് ഇപ്പോ സ്വദേശ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജെയിംസിനെ കുടുംബത്തോടെ യുക്രൈനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരു ഗൂഢാലോചന പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പുതുപ്പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിച്ച ശേഷം അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ജനം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്നാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഇതിന് വന്നല്ലോ മറുപടി കൊടുത്തത് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഈ മരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രാദേശികമായി നിൽക്കാം വിദേശത്തേക്ക് പോകണ്ട വിദേശത്തേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പി പി ജിയും സംതൃപ്തരാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എന്തുകൊണ്ട് ആ സംതൃപ്തിയുടെ രഹസ്യം കൂടി പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചാൽ കുറച്ചധികം കാലമായല്ലോ മാധ്യമത്തിൽ അതെ 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 എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു പാഷനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ അസുഖം അത് കോളേജിൽ പഠന ശേഷം തുടങ്ങിയതാണ് അത് ശരി അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ത
അടുത്തിടെ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയെന്ന് ഗോപികൃഷ്ണൻ പി പി ജെയിംസിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോ ആദ്യം മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം കാരണം രാവിലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൃഹപാഠം ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാതൃകയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഗോപികൃഷ്ണൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാതൃകകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അപൂർവം ചില മാതൃകൾ ഗോപിയോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലതേ പറയാവൂ പറയാവൂ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹാഷ്മി ഹാഷ്മിയുടെ ഈ കഥാപ്രസംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഈ കഥാപ്രസംഗം അവിടെ കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഇഫക്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ ഉത്സവപ്പുറം പോലെ ഓഡിയൻസ് ഒരുപാട് കഥാപ്രസംഗത്തിന് കൂടി എന്ന് പറയുന്നു ഇഷ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചില വിഷയങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് അതുമായി കൊള്ളുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവെ ഈ ഹാഷ്മിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലപ്പൊക്കമാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തലപ്പൊക്കം എന്നാണ് അപ്പൊ പൊക്കം എത്രയാ ഇടയ്ക്കെന്നോട് പറഞ്ഞു ഒറ്റ ആളില്ല കേട്ടോ അത്ര ഇവിടെ ഉള്ളത് ആറടി രണ്ടിഞ്ച് വേണുവൊക്കെ കരയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ഉയരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും നാലോചിച്ചു പോകും ആരായാലും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാഷ്മി അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലമായി ഇത് രണ്ടായിരത്തി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യം ഹാഷ്മിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞെന്ന ചരിത്ര സംഭവം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ജീവൻ ടി വിലായിരുന്നു എന്താണോ ജീവൻ വെച്ചത് അല്ല ഈ ആദ്യം കിട്ടി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മള് സാധാരണ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മള് ടി വി സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇറക്കും നമ്മളൊന്ന് നമ്മള് തന്നെ നമ്മളെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ അപ്പൊ സ്വയം വിലയിരുത്തി എന്താ തോന്നിയത് അത്ര എനിക്ക് അത്ര ാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ അനുജ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് അവതാര പുലികളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു അനുജ ഓർമ്മയുണ്ടോ സാർ പെൻഷൻ തന്നാൽ ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോകും പിരിഞ്ഞു പോകാം എന്റെ കാതുകൾ ഇപ്പോഴും തലയ്ക്ക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴത് വിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അത് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച ഒരാൾ ഈ അനുജ രാജേഷിനെ ട്വന്റി ഫോർന്ന് പറഞ്ഞയക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നൊരാൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മള് ഈ ഈ ട്വന്റി ഫോറിന് അവസാനം ഇറങ്ങുന്ന ആളായിരിക്കണം അനുജ രാജേഷ് അല്ലെ അവസാനം ഇറങ്ങുക ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന വിജയനാണോ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അനുജ പറയൂ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എത്ര വർഷം ആയി ഇപ്പോ ഞാൻ കൃത്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഈ ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോ പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കടന്നു അപ്പൊ ഈ കടന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഓണക്കാലത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ അവതാര പുലികളിൽ ചെയ്തത് അത് നമ്മുടെ മണിയുടെ മീഡിയ സിറ്റിലെ സ്റ്റുഡിയോ എന്നായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് സ്പീഷ്യസ് ആയ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെലസാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് വിർച്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ആണല്ലോ അപ്പൊ അനുജയ്ക്ക് ഈ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് അത്തമാണ് താനും എന്താ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ആ അനുജ വിചാരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും ഞാൻ അനുജയുടെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതമേ അങ്ങ് പഠിക്കുമല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പി പി എംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലേ ചെറുപ്പം സൂക്ഷിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അനുജ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല സാർ ഞാൻ കൃത്രിമമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തലമുടി ഡൈ അടിക്കാറില്ല പക്ഷെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ശരിയല്ല
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ താമസിച്ച് മുടി കറക്കുന്നവരൊക്കെ എന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അമ്മ മരിക്കുന്ന അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പോ ഒരു മുടി പോലും നരച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് സ്മിത പ്രേക്ഷകർ അറിയേണ്ട കാര്യം ഈ മാഞ്ഞാലി പുഴയുടെ സമീപത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഭൂജാതയായി അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല ജെയിംസ് കവിത അല്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് നാല് കവിതയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല എസ് കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ മാഞ്ഞാലി അധികാരം അറിയണ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എസ് കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയൂലോ മാഞ്ഞാലി മാഞ്ഞാലി അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരു സന്തോഷ നമ്മുടെ മാഞ്ഞാലി ഒരു നാട്ടുമ്പുറാണ് ശരിക്കും ചുറ്റിലും പുഴയും ഇപ്പോഴാണ് നാടിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിനും നഗരത്തിനും എല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാ എന്റെ വിചാരം നാട്ടും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതിന്റെ എല്ലാവരോടും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും എങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണേ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് അത് നാടിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമല്ലോ നാട്ടും പുറത്ത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കൗശലം പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയേ നമ്മൾ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നാട്ടും പുറത്തിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് നന്മയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പുലികളെ പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫോർ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് എസ്കെനോട് അന്വേഷണം പറയാൻ പറഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചു എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നടുവിൽ സ്മിത ഹരിദാസിനെ കണ്ട ആളുകളൊന്നും അമ്പരുന്നു പാട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ അന്ന് പ്രജിൻ പാടിയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു മാത്രല്ല ഇതിപ്പോ പ്രേക്ഷകർ ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബ് അടിച്ചു നോക്കിയാലേ പ്രജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെ സാന്നിധ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു സംഗീത സംഗീതാത്മകമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈനിൽ പാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ പ്രജിന്റെ ആ ഒരു സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷ സമയത്തൊക്കെ ഇന്ന് അത്തമാണ് ഇനി പത്തിന് പൊന്നോണമായി ഓണമെങ്ങും തുടങ്ങി ഇനി ഇപ്പൊ പാട്ടും കൂത്തും ഒക്കെ ആകാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങാം ഒരു 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 അത്തം വെച്ച് നോക്കൊരു പാട്ട് പാടാം അത്തം വെച്ച് അതും അർത്ഥം വെച്ചു അത്തത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടാം തന്നനം പാടി പൊന്നു ഞാലിലാടി തിന്നലെ വാ ഒന്നാന കുന്നിലോടി വാ അത്തപ്പൂവും നൊള്ളി തൃത്തപ്പൂവും നൊള്ളി തന്നനം പാടി പൊന്നു ഞാലിലാടി തിന്നലെ വാ ഒന്നാന കുന്നിലോടി വാ നന്നായി പ്രജിൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഗായികമാരും ഗായകന്മാരും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ അനുജയും പ്രജിനും ഗോപികൃഷ്ണൻ പാടുവോ അതല്ലാതെ പണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇല്ലല്ല അവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് പാടുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് താളടിച്ചോണ്ടിരുന്നു നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കേട്ട് വേണു ശരിക്കും അത് ആരാ വേണു ആ ചതിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് യൂട്യൂബിൽ എനിക്ക് വന്ന് വേണുവിന്റെ വായന കണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആ താളോടിയാ കണ്ടത് സാറേ സാറ അടക്കം പറയണ്ടേ സാറ അപ്പൊ അവിടെ ജോലി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ ഓക്കെ ആ മാത്രമല്ല വേണു അത് ശരിക്കും വേണു എനിക്കറിയില്ല അനുജ ഒരു പുതിയ അറിവാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണു പാടും എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ള കലാപരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പാടും അല്ലേ അപ്പൊ ജനകീയമായ പിൻബലം എനിക്കറിയില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ പാടിയാൽ ഞാൻ പാടും നിങ്ങൾ പാടുപെടും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെല്ലാം തീരും ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുക നമ്മൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നവരെ നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ എസ് കെ എൻ പാടുവോ 
പാടത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേട്ടു സുജാത സുജാത ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അത് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈവ് പരിപാടിയായിരുന്നു പ്രിജിൻ അപ്പൊ സുജാത പാടി ജൂണിലെ നിലാമഴ എന്നുള്ള പാട്ട് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഒന്നും കൂടെ പാടാമെന്ന് ചോദിച്ചു ലൈവല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ പാടാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചുണ്ട് അനക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാടി സുജാത പറഞ്ഞു ലൈവിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും അപശ്രുതി കൂടെ പാടി തന്നെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടില്ല മേലാലി നിവാദറൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാണിങ് ഞാൻ ആ വാണിങ് ചിരസ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് പാടാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ജൂണിലെ നിലാ മഴയിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശ്രുതി എങ്ങോട്ടോ പോയെന്ന് അവർ പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് ശ്രുതി അറിയില്ലല്ലോ അല്ല അത് പ്രജിൻ കണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ല നന്നായി അനുഭവിക്കണം അങ്ങനെ ഗോപികൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെൻഷൻ കൂടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചാനലുകൾ വരുന്നു ചാനലുകളെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ ആൾക്കാർ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ ടെൻഷൻ്റെ കാലമാണോ ടെൻഷൻ്റെ കാലമല്ലോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണ് അത് അതൊരു വിശ്വാസ്യതയുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് എത്ര അതിന് പകർപ്പുകൾ വന്നാലും അതിൽ ആളുകൾ അതിനകത്തൊന്നും വഞ്ചിതരാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചാനൽ എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാനതിപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് പറയാം നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നു ആളുകളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സി പി എം ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വന്നു ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഈ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര അപ്പോൾ അതിന് ഞാനും വിജയകുമാറും പോയി നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയണമെന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അവ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ വിഷൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ വിഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുമ്പോഴും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചാനലാണ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആ ഫീൽ ട്വന്റി ഫോറിനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമെന്ന് തന്നെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ചാനൽ ഇതുവരെ എല്ലാം മോർ ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ദ സെയിം ആയിരുന്നു ഒരേപോലത്തെ അച്ഛൻ വാർത്തെടുത്ത ചാനലുകളായിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആയിരുന്നു വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻറ്റിമസി നമുക്ക് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ പല ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഗോപി പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരി എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടി ഗോപി അതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് വൈറലായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് പാണക്കാട് ശിവാവത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിച്ച് ഒരു പ്രവാസം നടത്താൻ ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൊത്തം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൻ വരുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മാധ്യമ ജീവൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ വേദിയിൽ പോകുന്നത് കാരണം മുസ്ലിം ലീഗാണ് ആ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൂടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പത്ത് പൈസയൊക്കെ ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഏ എന്നോടവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ വളരെ ആവേശത്തോടെ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ട്വൻറ്റി ഫോർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നും ഇവിടുത്തെ അവതാരകരെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലീഗിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എതിരായിട്ട് വാർത്തകൾ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ എതിരായിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നിഷ്പക്ഷത അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കത് വലിയൊരു റയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുസ്മരണം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ നല്ല മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാലേ അത് ഒരു എനിക്കൊരു വലിയൊരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല കുഴപ്പമില്ല എന്താ അനുജ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കിയത് അനുജ എന്തോ
എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവനെ കടന്നു പോകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിലൊക്കെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ സ്വകാര്യം പറയുക ചിലപ്പോൾ കുറേ നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് അവശനാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രായമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവശത ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ശത്രുക്കളെ അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശത്രുക്കൾ അങ്ങ് ഓർമ്മിച്ച് കഴിയും ഈ കാലേ കൂടെ തരിപ്പ് കയറുന്നില്ല ആ തരിപ്പ് വന്ന് നെഞ്ചാമൂടിക്ക് അങ്ങ് പടരും ഈ പടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വിളയാടും അതാണ് ബി പി സംഭവം അതേസമയം ഒരുപാട് ഈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് കുറച്ച് ശോകഗാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ കയറിയിട്ട് ദുഃഖമേ നിനക്ക് പുള്ളകാല ബന്ധനം എന്നുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടും ഈ ശോകാനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കും പി പി അതാണ് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോഴേ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എസ് കെൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ എനർജി ഈ നമ്മൾ തമ്മിൽ മുതൽ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി നിൽക്കുവാണ് എസ് കെ എൻ ഈ ചാട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എനർജി ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രജിന് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പ്രജിന് ആകാശവാണിയിൽ പ്രജിൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അന്നത്തെ പ്രജിൻ അടുത്ത പരിപാടി അല്പസമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പ്രജിൻ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണോ വളരെ സ്മാർട്ടായി നിൽക്കില്ലേ പ്രജിൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രജിൻസി കണ്ണന് ഇനിയും ഒരു അംഗത്തിന് ഒന്ന് രംഗത്തിനല്ല കുറച്ചധികം അംഗത്തിന് ബാല്യമുള്ള ആളാണെന്ന് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടെ കരുത്തുള്ളിലുണ്ട് പക്ഷേ വിനയം കൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെയാണോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബി പി ജെയിംസിന് ഏറ്റവും ആരാധനയുള്ള കാര്യം ഡോക്ടർ തരുവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അകത്തേക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ആ ആ പക്ഷേ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രജിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്താചാല തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് പ്രജിനായിരിക്കും അതിന് തുടങ്ങും ബി പി നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്തിട്ടെ ഈ ശത്രു മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഊർജം കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ പക്ഷെ പൊതുവെ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാള് അസ്വസ്ഥത പെടുത്തുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ നിസ്സാരം നമ്മളൊരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു കമന്റ് തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചതിന് ഇവൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ എസ് കെ അങ്ങനെ തോന്നില്ലേ സ്മിത നമ്മുടെ സ്വാസ്ഥ്യം കെടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം ചിലപ്പോൾ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉറങ്ങാത്ത കിടക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴെല്ലാം ആലോചിക്കുന്നത് അറിയോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം ഒരുപാട് അമ്മമാർ ഇപ്പോൾ പത്രാപുരം ഗാന്ധിഭവനിൽ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് അമ്മമാർ താമസിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് യൂസഫ് അലി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തി അമ്മമാർക്ക് ഈ അച്ഛന്മാർക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകാതെ അപ്പോൾ ഈ ഈ അമ്മമാരെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻധാരണ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് രാത്രി നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ വഴിതെറ്റിപ്പോയി വഴിതെറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയ സമയത്ത് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല ഞാനാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട് വഴി ചോദിക്കാൻ ചെന്നതാണ് അവരെന്നെ ഇരുത്തി കട്ടൻ കാപ്പി ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ മകൻ ഷൊണ്ണൂറോടെ വരിക അവൻ വരുന്നതിന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ കാറിൽ കൊണ്ടുവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അമ്മയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് നമുക്ക് ആ അവർ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെയും ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു പിന്മലമുണ്ട് അവർ ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് വരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ കരുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു ആ കരുത്താണ് നമ്മുടെ ഊർജം അല്ലേ ബി പി എംസ് ഒക്കെ എന്നെ ക്രീ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ആഷ്മി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആഷ്മി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എമർജി ചെയ്യുന്ന താരമാണ് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആഷ്മി ചെല്ലുന്നിടത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ കൂടുന്നു ജെയിംസേ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ആൾ
ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തില്ല രാവിലെ വിളിക്കും വീട്ടില് നമ്മുടെ വൈഫോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാറില്ല കാര്യം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സമാധാനം പോകും അപ്പൊ ആഷ്മിക്ക് വെളുപ്പിന് മൂന്നാം മണിക്കൊക്കെ വരുന്ന തെറിവിളി അങ്ങോട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ടോ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളു ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വെറുപ്പൊന്നും ഒരു സാധനം ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല ഇല്ല വെറുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് ബേസിക്കലി സ്നേഹമാണ് വേണു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ലൈവിൽ പറഞ്ഞില്ലേ വേണു അതായത് വേണുവിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ ഏഷ്യൻ ന്യൂസിലിരുന്ന് വാർത്ത വായിക്കുന്നു ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വേണു ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ണി എന്താണ് ഡൽഹി നടക്കുന്നത് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അപൂർവ അവസരമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അമ്മ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നതിനെ തമ്മിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പരിപ്പ് ഭയങ്കര തിരക്കില്ല അവിടെ ചീഫ് ഓഫ് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ അപ്പോ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല ഉണ്ണി സാറെ എന്ന് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പഴങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ വേണുവിന്റെ വാർത്തയൊക്കെ കാണുന്നവരും വേണുവിന്റെ സംവാദങ്ങൾ കാണുന്നവരും വേണു വലിയൊരു സീരിയസ് മനുഷ്യനായിട്ട് ആൾക്കാർ തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ വേണു എങ്ങനെയാ പൊതുവെ ആള് ഗൗരവക്കാരനാണോ നമ്മള് ഈ ട്വന്റി ഫോർ വരുന്നതിന് മുൻപ് വരെ സാറേ ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്താ രീതി ആയിരുന്നല്ലോ ഞാനൊക്കെ അതിൽ പെട്ടു പോയ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാകാം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിന്നു അവസാനം നിൽക്കുന്നതോടിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മൂവ്മെന്റ് പോലും പറ്റില്ല റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു പ്രശ്നം തോന്നി പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാലും നടക്കുന്ന കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് പറയാൻ സമയമായി ഹാഷ്മി ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിജയകുമാറിലേക്ക് വരും എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇനി അറിയാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ അവതാര പുലികൾ തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ പോകരുത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാനുണ്ട് ഇടവേളയിലേക്ക് അവതാര പുലികൾ തുടരുകയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഓണക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അവതാര പുലികൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ അവതാരകർ പങ്കെടുത്ത കൊണ്ടും കൊടുത്തും പോയ ഒരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരുമായി കുറച്ചുകൂടി സമ്മതിക്കാൻ ഈ പരിപാടി ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുക മാത്രവുമല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ എപ്പോഴും വളരുന്നത് ജനമനസ്സിലാണ് ജനങ്ങളുടെ പിൻബലമാണ് ഈ ചാനലിനെ വളർത്തുന്നത് ഈ വളർത്തുന്ന സംശയം ഉണ്ടോ വിജയകുമാർ ഒരു സംശയമില്ല ആ വിജയകുമാർ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടറുടെ വേഷം മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു അവതാര പുലിയായി മാറി അവതാര പുലിയായി പുലിയോ പൂച്ചയോ എന്തോ ആട്ട് എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് എന്തോ എന്തോ ഒരു സാധനം ആയിട്ടുണ്ട് വിജയകുമാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനങ്ങളുടെ പിൻബലം വിജയകുമാർ എത്രമാത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണം ഇനി അതും അതും കോപ്പി പിടിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അതായത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അല്പം തമാശ കളത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മലയാളി ജനസമൂഹം ട്വന്റി ഫോറിൽ അറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതിന് ലൈസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ലൈസൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ തുടരും ആ വിജയകുമാർ
എസ് കെ ഇത് എസ് കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണം ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ അത്തച്ചമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ എന്നോട് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ആ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ആ വള്ളം കളിയിലെ ആ മേഘവാളിയിലെ യഥാർത്ഥത്തില് വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്ത ഈ നൂറ്റാണ്ടി നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യ മേഘപാളികൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്യാമറ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പള്ളാത്തുരുത്തിയെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം ചുരണം ആയിപ്പോയി വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം പറ്റിയ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു മലയാളം വാക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ആചാര്യ നമ്പൂതിരിയാക്കിയെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ക്യാമറ നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പക്ഷെ ആ ക്യാമറ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലല്ലോ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എസ് കെ ഒരു മോർണിംഗ് ഷോയിൽ അവതരിപ്പിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ അതിൽ വിഷമിക്കണ്ട അന്ന് ഈ വള്ളംകളി അതിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി വരണം കേട്ടവർക്ക് ആ മേഘപാളികൾ ഒളിച്ചിരുന്ന ക്യാമറ അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കും ഒരു ദിവസം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒന്നുകൂടെ ഗോപികൃഷ്ണൻ നമ്മള് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ പറയാൻ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് ആ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നൊരു കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൻ്റെ വാർത്തയാണ് ഈ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ് എന്ന വാർത്ത വരുന്നു കുടുംബ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ശേഷത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എസ് ഐ മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് പരാതി പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ അയൂബ് ഖാനാണ് ഈ പരാതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വാർത്തയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ആ അല്പസമയത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ആ വാർത്തയിലേക്ക് വരാം വാർത്തകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംവാദത്തിനിടയിലും വാർത്തകളെ നമ്മൾ അവഗണിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണം ചേറും ചേറാടിയും അതൊരു വലിയ ഐഡിയ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആ കൃത്രിമ ദൂരം ഇല്ലാതാക്കി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വരവോടെയാണ് അത് ബോധപൂർവം നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാണോ അതോ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല വന്നാണ് ഹാഷ്മിക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ആകാശവാണി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആകാശവാണി ദൂരദർശനം അപ്പം ഞാൻ ദൂര ആകാശവാണിയിലുള്ള പല ആൾക്കാർ രാജേശ്വരി മോഹനെ പോലെ പല ആൾക്കാരും ദൂരദർശനം പോയി വാർത്ത വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ അവരിങ്ങനെ കുടപ്പനക്കുന്നിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ കാ അതിന് നമ്മൾ ഇവരെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ വരും മനുഷ്യർ സ്ത്രീ തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നൊരു കാലമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ദൂരദർശൻ്റെ ആ ആ സമ്പന്ന കാലമായിരുന്നു ഞാനന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം വളരെ ഫോർമലായിട്ട് വളരെ വായിലൊക്കെ കുഴക്കട്ട് എടുത്തിട്ടോ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനൊരു സംഘം അവതാരകർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ തമ്മിൽ വളരെ സീരിയസ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഒന്നും പറയാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോമൽ ആയിക്കൂടെ എന്ന് തോന്നി അപ്പം മലയാളി ആർട്ട് ടു ആർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമാശകെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഉപ്പാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാര്യം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തമാശ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്താവും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് സ്മിത സ്മിത ഈയിടെ ഒന്ന് രണ്ട് തമാശകൾ പറഞ്ഞു ആ സാധാരണ മോർണിംഗ് ഷോയില് ഈ യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന കമന്റ്സ് വായിക്കും സാധാരണ പൊതുവെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അനുകൂലിക്കുന്ന കമന്റ്സ് വായിക്കും പക്ഷെ എസ് കെനെ തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ ചീത്ത് വിളിക്കാൻ അവർക്ക് അർഹതയുണ്ട് ചിലപ്പോ ഈ അതിന്റെ അതിന്റെ മാന്യത അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്തു അത് നമ്മളെ അവഗണിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്തി വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവഗണിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് മാമൻ രണ്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സംഭവം അത് ജെയിംസ് ഇതിനകത്ത് എന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഫ്ലോറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇ കെ നായനെ ഒരു ചീത്ത വിളിച്ചു അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും ഇ കെ നായനും എ കെ ആന്റണിയും പങ്കെടുത്തൊരു നമ്മൾ തമ്മിലായിരുന്നു അത് ഒരാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറ്റേ ആൾ മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്നോട് ഏഷ്യാനിലെ ശശികുമാർ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചീത്ത വിളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുവിധമുള്ള ചീത്ത വിളി ഒന്നല്ല ഒരു നാല് തലമുറയ്ക്ക് തികയും അത്രയും ചീത്ത വിളിച്ചേ അപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അവസാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാച്ച് പോയിന്റ് അപ്പോൾ തനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചാന്നൊക്കെ ഈ കെ നായനാര് പറയുന്നതാണ് പ്രൊമോ ആയിട്ട് ഏറിപ്പോയത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ തെറിയല്ല ഏറിപ്പോയി ഫുള്ളായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഉഷായിസ് നായർ നമ്മുടെ ടി വി റിവ്യൂവറ് അവരെഴുതി ഒരു തലക്കെട്ടോട് എഴുതി ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്ക് രണ്ട് കിട്ടേണ്ട കുറേ കാലമായി ഇപ്പം എന്തായാലും നായനാരുടെ ഇന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വഴി വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാനേരുടെ യുക്തം പോലെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു നമ്മളത് കൊമേഴ്സിലെ വിറ്റതാണ് നമ്മളത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാണെന്നാ ഓ അതൊരു ശരിയല്ല വേണേ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നും ഉണ്ടല്ലോ ബി ബി ജെയിംസ് എനിക്ക് കിട്ടി ഓസ്കാർ ആ തെറിയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വത്വമായ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഞാനൊരിക്കൽ ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് കണ്ട സമയത്ത് പത്രക്കാരെ മൊത്തം ചീത്ത ഒളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഇ കെ നായനരെ ഞാൻ അപ്പൊ കാണുന്നു കണ്ടപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇടോ ഇങ്ങ് വാടോ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പരിപാടിയാണോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുന്നത് എനിക്കറിയാമോ അത് നിന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അത്ര നിർദോഷമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഈ അവതാരകരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് അതൊരു കുറച്ചൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ട ഞാൻ ചോദ്യം കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പേര് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനാണ് എന്റെ ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറ് ചോദിച്ചു എന്താ എന്താ അപ്പൊ പുള്ളി പറയാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വഴിവിളക്കാണ് ഉടനെ തന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ അതായത് ആർക്കും കയറി കൊളത്ത അല്ലേ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു അവതാരകൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പുതിയ ജനറേഷനിലെ ആളുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത ഒരാളെന്നില്ല ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോപി നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അതേപോലെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം അന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല പല തമാശകളും ഒക്കെ പറയായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ തമാശകൾ പറയും ആസ്ഥാനത്തായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടപാട് ആൾക്കാർ തീർക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയാമല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂടി ഇരിക്കാത്ത പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വൈറലായിട്ട് കുറേ കാലം ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ കോലം കത്തിച്ചില്ലെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം എന്താ അറിയാമോ ഈ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഗോപിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഗോപി സംസാരിച്ച് പകുതി ആകുമ്പോഴത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു നിരാശ ആ കാലത്തുണ്ടായി ഇപ്പം അന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടുന്നില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി കാര്യം ഓടിയിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എസ് കെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മലയാളി അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടോ ജെയിംസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ലൈസൻസിനെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന തലമുറ പിന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ കാണുന്ന പുതിയ പ്രേക്ഷകർ ഇവരൊക്കെ ഒരു ഒരു ലൈസൻസ് പോലെ നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജെയിംസിനോട് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് അടുപ്പുള്ള ഒരാളിയുടെ മരിച്ചുപോയി സുബി സുരേഷ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ അറിയും അപ്പോൾ ഈ സിനിമാലയിലും അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കോമഡി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിലും ഒക്കെ വന്നു മാത്രമല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂടിയിലാണ് അവരവസാനമായിട്ട് പങ്കെടുത്തത് സുബി സുരേഷ് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അവരോട് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു നമ്മൾ തമ്മിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുബി സുരേഷ് എന്തോ ഒരു തമാശയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ആ അടിച്ച് പറ്റിച്ചു തരും കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാലുപൂക്കി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എഡിറ്റർ എന്നോട് വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്താൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ കട്ടയം പോട കട്ടയം പോടം മടങ്ങും മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്നിരയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കാലുപൂക്കി കാണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തകരും എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നേരം എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോയില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഒരു നാണയം ഇട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ചില വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ വിടരുന്നതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് വന്ന് കണ്ട എഡിറ്റേഴ്സും പറയുന്നത് വിടുന്നതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്ക
എസ്കെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടണം ബ്രേക്ക് മാസ്റ്റർ ആണ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ചോറാണ് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ അത് കിട്ടണം അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ സംസാരം ഇടവേള ബാബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യൻ ഞാനാണ് ഒരു മണിക്കൂറ് ബാബുന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ പറയാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇതിൽ വേണുവിന്റെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെ വേണു ഈ കോല ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് സ്മിത അടുത്തുനിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഞാൻ വേണ്ടുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾക്കിടെ തലയിലേക്ക് ചാട്ടുടി പോലെ തറച്ചു കയറുന്ന പദപ്രയോഗമൊക്കെ വേണു നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു അല്ലേ നല്ലൊരു കാലം ഇപ്പോഴുണ്ട് വേണു പക്ഷേ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു അവശത സ്വയം വരുത്തി ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അനുവദിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ആ പറയൂ ഒരുകൂടെ മാറി മാറി ആ ചട കുറഞ്ഞ് എണീറ്റു സാറെ ഈ സ്മിത പറഞ്ഞോട് ചേർത്ത എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പഴയ പോലെ ഈ ഡിബേറ്റ് ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ സാറേ കാണുന്നുണ്ട് വേണു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേണു വേണുവിന് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ശമ്പളം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേണുവിന് കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേണു പണ്ടത്തെ സംവാദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സംവാദം ഇങ്ങനെ സംവാദം തന്നെ പല ചാനലിൽ കാണും അവർ എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സമാധം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പരസ്യം വരുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് അടിച്ചു നോക്കും അവിടെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണി തന്നെയാണ് ഇവിടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടിച്ചു നോക്കി എല്ലാവർക്കും അവർക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേണു സംശയിക്കേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും കാണുമോ എന്തോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ ആവണ്ട കാണുന്നുണ്ട് അനുജ സംശയം ഉണ്ട് അനുജ അതിനകത്ത് ആ വിജയൻ എന്തോ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും മുതിർന്ന മാപ്രാന്ന് വിളിച്ചോന്നറിയാൻ ചോദിച്ചു അയ്യോ എന്നെ ഈ മാപ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു വേണ്ടാത്ത പേര് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ വിജയ ഇപ്പോൾ അത് മാപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ നമ്മൾ ഈ ഇരട്ടിപ്പെരിട്ട് വിളിക്കത്തില്ല അത് പരിഹരിക്കുന്നതല്ലേ ഞാൻ ഈ ഒരിടത്ത് കൂടെ വണ്ടി കയറാൻ പോയ പൊരുത്തം വിളിച്ചു എടാ മാപ്ര എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഈ മാപ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള ആദരണീയമായ രീതിയിലാണോ അത് വേറെന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നത് വേറെന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് വിളിക്